അന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ മാതൃഭൂമിയിൽ വായിച്ചപ്പോഴും എസ് എൻ ഡി പിയും ശിവഗിരി മഠവും തമ്മിൽ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആ പന്താവ് വെട്ടിത്തുറന്നത് കണ്ടപ്പോഴും കേട്ടപ്പോഴും പല സംസ്ഥാനത്തിലെയും ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെയും പല രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും ഒരുമിച്ചൊരു സദസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നതും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആയിരം ഏക്കർ നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങാൻ അവിടത്തെ മന്ത്രി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതും നേരത്തെ ഗുജറാത്തിൽ ഇതേ വാഗ്ദാനം ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ചെയ്തതും അതവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതും എല്ലാ നന്മകളും എവിടെ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുമോ അതെല്ലാം ഈഴവ സമുദായത്തിനും ശിവഗിരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിന് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും ഒരുമിച്ച് അടുപ്പിച്ചതും അതിൽ വിവിധ മതക്കാരെയും ചേർത്തതും ലോകത്തിന് മാതൃകയായിക്കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനം ഇപ്രാവശ്യം നടന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അങ്ങനെ ബി ജെ പി കാരനാ ആർ എസ് എസ് കാരനാണ് അതുപോലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഒരു മന്ത്രി വന്നിരുന്നു അങ്ങേര് ബി ജെ പി കാരനാ ഇവിടെ ഉള്ള ധാരാളം ക്രിത്യാനികൾ മന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു എം സമ്പത്ത് സി പി എം കാരനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങേരുടെ തനി സ്വഭാവം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ പക്ഷേ അവിടുത്തെ സ്വാമിമാരെയും സന്യാസിമാരെയും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞ വരികൾ അന്വർത്ഥമാണ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം മറ്റു പലതും പറയുന്നതിനോടൊന്നും എനിക്ക് യോജിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഗംഭീരമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയേണ്ട ശരിക്ക പ്രായോഗികതയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അതേ സമയത്ത് ഇപ്പുറത്ത് മന്നം ജയന്തിയിൽ ആണുങ്ങളുടെ വേഷം കെട്ടിക്കൊണ്ട് കുറെ പേര് സ്റ്റേജിലിരുന്നു എന്ത് നടന്നു നേടി മന്നം ഉണ്ടാക്കിയതിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് മറുപടിയായിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു വലിയ ആർട്ടിക്കിള് മാതൃഭൂമിയിൽ ഉണ്ട് അത് വായിച്ചാൽ ആ സ്റ്റേജിൽ കയറി ഒന്ന് വിളിച്ചു കൂവണമെന്ന് തോന്നണം തോന്നി നൂറുകണക്കിന് സ്കൂളുകളും നൂറുകണക്കിന് കോളേജുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയ ഈഴവ സമുദായവും എസ് എൻ ഡി പിയും വർക്കല ശിവഗിരി കേന്ദ്രവും നൂറുകണക്കിന് ഒന്ന് രണ്ടൊന്നും അല്ല ഇവിടെ മന്നം ജനിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാത്തിനെയും അതാണ് ഞങ്ങളും തുടരാൻ പോണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന സ്കൂളില് ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ടാക്കി അപ്പുറത്ത് കിണറ് കുഴിച്ചു ഒരു പുതിയ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലം വിറ്റു ഇതൊക്കെ പറയാൻ സാമാന്യ ബോധമുള്ളവന് നാണോ ഇല്ലേ എത്ര സ്കൂളുകൾ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നാല് സ്കൂളുകളിൽ പുതിയ കെട്ടിടം പണിതു ഇവിടെ ഉള്ള ഓർഡിനറി ആൾക്കാർ സ്കൂൾ കെട്ടിടം പണിയുന്നില്ലേ അത് എൻ എസ് എസിനെ പോലെ ഇത്ര വലിയ സംഘടനയാ കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വരും ഈഴവര് അത്ര തന്നെ വരും നായര് അപ്പുറത്തുള്ള ആണത്തോളവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ നോക്കുക ഇവര് ചെയ്യുന്നത് എന്താ നോക്കുക നെറ്റിയിൽ വലിയ കുങ്കുമം തൊടുന്നത് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും തൊടും അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കുറെ ആയി ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് കൂടി കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കൂടി പറഞ്ഞ് നിർത്തണമെന്ന് തോന്നി ആ ശിവഗിരിയിൽ നടന്നത് പതിനായിരങ്ങൾ വരിക നല്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും അവർ വിളിച്ചു എല്ലാ മതക്കാരെയും അവർ വിളിച്ചു ഇതാണ് ഇത് സമദൂരമല്ല സമമായിട്ട് അടുപ്പിക്കല ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും സംഘടനയുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരുമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഘടനയായിട്ട് ശിവഗിരി തീർത്ഥാടന സ്ഥലം മാറിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കാം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആയിരം ഏക്കർ സ്ഥലം കിട്ടുകയും ഇവിടെ നാല് സ്കൂളിൽ ബാത്റൂം പണിയുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ സ്കൂളിലുണ്ട് എന്റെ സ്കൂളിലുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബാത്റൂം അതിന് എൻ എസ് എസിന്റെ അത്ര വലിപ്പമൊന്നും ഇല്ല ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തിക്കും സംഘടനയ്ക്കും അങ്ങനെ അത് മന്നം മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ കാലശേഷം ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നാ വിവരിക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാ റോഡ് സൈഡിലും കഫെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി നാണോ ഇല്ലേ ഒരു വലിയ സംഘടനയ്ക്ക് ഇത് പറയാം വെജിറ്റേറിയൻ കഫെ കഫെ തുടങ്ങാൻ ഒരു പതിനായിരം നായന്മാർ മുമ്പോട്ട് വന്നാൽ പോരെ എൻ എസ് എസിന്റെ കീഴിൽ വേണോ ഇത് ചെയ്യാൻ കഫെ തുടങ്ങാനാണ് എൻ എസ് എസ് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും ശരിയാ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉള്ളത് തന്നെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റണില്ല 
അതുകൊണ്ട് പുതിയത് തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമില്ല അത് മറച്ചു വിറ്റ അതിന്റെ കാശ് കിട്ട ഏതായാലും രണ്ട് ഒരെണ്ണം പിന്നെ അവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ശരിയാണ് എൻ എസ് എസ് സിയിലെ ആണുങ്ങൾ അവിടെ വരാത്തയിടത്തോളം അവിടെയൊക്കെ ആ ആകൃതിയിലുള്ളവരാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവര് അതുകൊണ്ട് അത് ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനം പോലെയൊന്നും ആവില്ല എസ് എൻ ഡി പി പോലെയും ആവില്ല ഒരുപക്ഷെ ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനം പോലെ ആക്കാനും എസ് എൻ ഡി പി പോലെ ആക്കാനും ഉദ്ദേശം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധിക്കും എന്നാലും മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ തനിക്കുള്ളത് സർവ്വതും എൻ എസ് എസിന് സമർപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജി സുകുമാരൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എൻ എസ് എസിനുള്ളത് സർവ്വതും തനിക്ക് സമർപ്പിച്ചു അതാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണെങ്കിലും ഒരു വരി എനിക്ക് തോന്നി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഗോപികമാരെ പോലെയാ ഗോപികമാര് വിചാരിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു മുറിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്ന ഒരു വലിയ സദസ്സ് മുമ്പിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ടില്ല ആ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നവരൊക്കെ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളാണ് ഡയറക്ടർമാര് ചുമ്മാ ആറാം തമ്പുരാനിലെ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞ മാരി ചുമ്മാ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രതിമ വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു ആ പ്രതിമയിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോ വരാനും പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ ഫോട്ടോ വരാനും നായർ സമുദായം ഇത്ര തറ ലെവലിലേക്ക് ജി സുകുമാരൻ നായരുടെ കീഴിൽ പോയല്ലോ എന്ന ദുഃഖം മാത്രമേ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇനി പറയേയില്ല കാരണം പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രയോജനം ഇല്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായിട്ട് നാലഞ്ച് എൻ എസ് എസ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും എൻ എസ് എസ് ഭാരവാഹികളുടെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിലും പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഉള്ളയിടത്തോളം ഇത് നന്നാവില്ല എന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ ഇയാൾ ഇല്ലാതെ ആവാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റേ ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്വതസിദ്ധമായ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഏതായാലും എൻ എസ് എസ് വളരട്ടെ അവിടെ കുറെ ആണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനെതിരെ കമന്റ് വന്നാലും ശരി ഇത് പറയാതിരിക്കുന്നത് മനസാക്ഷിക്കെതിരായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ നായർ സമുദായ അംഗങ്ങളോട് ഒരു എതിർപ്പും ഇല്ല ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിലെ ഒത്തിരി രക്തബന്ധമുള്ളവർ നായർ ഫാമിലിയിലുണ്ട് എന്ന് കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനം പോലെ ഈഴവ സമുദായത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വളർച്ച പോലെ എന്തെങ്കിലും എൻ എസ് എസിന്റെ വളർച്ച ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭരണഘടന മാറ്റണം ഇതുപോലെയുള്ള ജി സുകുമാരൻ നായരുടെ കയ്യില് ആ ഭരണഘടന ഉള്ളയിടത്തോളം ആ സ്ഥാപനം നന്നാവില്ല പെയിന്റ് ചെയ്തു ബാത്റൂം ഉണ്ടാക്കി കുളം കുഴിച്ചു അതാ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാ കിണർ കുഴിച്ചു ഒരു മുറി എടുത്തു മുകളിൽ ഓട് മാറ്റി ഷീറ്റ് ഇട്ടു ഇതൊക്കെയാ ഒരു വലിയ സംഘടനയുടെ വിവരണം നടത്തുന്നത് കഷ്ടം തോന്നി പ്രണാമം നമസ്കാരം